हेलो स्टूडेंट्स मैं आपको प्रकाश के उपकरण के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको एक चीज इसमें बताई है वो है मानव नेत्र मैं दूसरा इसमें बता रहा हूँ प्रकाश उपकरण और वो है सरल सूक्ष्म दर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप तो जैसा कि इसका नाम है सूक्ष्म दर्शी इसका मतलब यह कि इसके सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है जो सामान्यतः हम नंगी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते यानी खुली आंखों से उन्हें नहीं देखा जा सकता तो सर सूक्ष्म दृष्टि के अंदर एक लेंस होता है जिसको हम आवर्धक लेंस कहते हैं उत्तर लेंस होता है जिसे आवर्धक लेंस कहते हैं जितने भी सूक्ष्म दृश्य होते हैं उन सब के अंदर सिद्धांत एक ही होता है किसी में जो अंतिम प्रतिम होता है उसके लिए जो बिंब होता है वो लेंस के फोकस और लेंस के बीच में होता है तो उसका प्रतिम है वो सीधा आवासी और आवर्धित होता है सिद्धांत जब कोई बिंदु लेंस तथा फोकस बिंदु के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा आवासी व आवर्धित होता है यानी हम वस्तु देखने के लिए क्या हम छोटी वस्तु है उसे देख नहीं पा रहे हैं तो अगर उस वस्तु का आकार बड़ा हो जाता है हम कोई ऐसी युक्ति यूज करें जिससे कि उसका आकार बड़ा हो जाए तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं मान लिया कि ये उत्तर लेंस है ये इसका प्रकाशिक केंद्र है यहां पर इसका फोकस है जो और वस्तु इसकी जो है वो यहां पर रखी हुई है सपोज करो तो इसका यहां से चलने वाली प्रकाश किरण इसके फोकस से होकर के जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण इसके दूसरी 
अब इस पिन इस रे को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इसको और दूसरी रे इस तरीके से ये दोनों यहां मिलकर के बिम बनाती है ये है आपका ए बी ये है इसका ए वन बी वन ये मान लेते हैं कि हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं तो यहां पर इसका जो कोण बनता है ये ये कोण इसमें अल्फा है और ये कोण इसमें बीटा है यहां पर कोई व्यक्ति इसको देख रहा होता है तो यहां आई नेत्र होता है ये से कोई देख रहा है तो तो इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो इस तरीके से इतना बड़ा छोटी सी वस्तु है लेकिन इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा है इसमें ये इसका लेंस है तो तो हम मान लेते हैं बिम ए बी का लेंस द्वारा ए वन बी वन है जो आवर्तित आवासी तथा सीधा है तो मान लेते हैं तो क्योंकि ये लेंस जो होता है वो आंख के बहुत समीप होता है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई बिंब द्वारा नेत्र पर बना लेंस और प्रतिबिंब द्वारा लेंस नेत्र पर बना कोण ये जो कोण होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं अब इसमें मुख्य रूप से आपको निकालना होता है इसकी आवर्धन क्षमता तो हम लेंस की फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी ये इक्वल टू एफ तो ये इसकी जो ओ एफ दे रखा है ये ओ एफ ये इसकी फोकस दूरी है यहाँ पर अब ये वस्तु जो होती है यहां पर रखी हुई है तो ये इसकी दूरी हम यहां पर यू के बराबर मान लेते हैं और ये इसकी डिस्टेंस यहां पर बी के बराबर है क्योंकि हमारी नॉर्मल आंख के लिए 
इस पर दस की न्यूनतम दूरी पच्चीस सेंटीमीटर के बराबर होती है तो हमने इस पॉइंट को इस रेखा को पीछे की तरफ बढ़ा दिया है और ये हम पॉइंट इसका यहां सी मान लेते हैं तो ये सब पॉइंट से पूछे पूरा आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वार नेत्रलेंस पर बना कोण तथा बिंब द्वार नेत्रलेंस पर बना कोण का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाती है ये इसकी डेफिनेशन है इसे एम से प्रदर्शित करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अंतिम प्रतिम द्वारा बना कौन इसमें बीटा के बराबर है जैसा हम यहां पर दिख रहे हैं बीटा और डिम द्वारा लेस पर बना कौन इसमें अल्फा के बराबर है इसमें तो आवर्धन क्षमता एम से डिपेंड करते हैं एम इक्वल टू बीटा हो एफ तो अगर इसमें देखें तो बीटा का बीटा का मान इसमें ये वाला त्रिभुज लेंगे टेन बीटा इक्वल टू ए वन बी वन अपोन ओ ए वन और टेन एल्फा ये इक्वल टू आपका ए वन सी अपॉन ये आंसर की आंसर की दूरी ओ ए ओ ए तो ये हम इसमें बीटा मान लेंगे इसको बीटा इक्वल टू ए वन बी वन अपॉन ओ ए वन और इसको हम एल्फा मान सकते हैं तो ये आ जाएगा आपका ए वन सी अपॉन ओ ए तो हम क्या करेंगे भाई ये टेन बीटा टेन एल्फा इसको हम बीटा और एल्फा क्योंकि एल्फा और बीटा के मान बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनको इतने के बराबर मान लेते हैं तो ये वैल्यू हम यहां पर रखते हैं इसमें तो बीटा अब बीटा यहां से देखें तो ए वन बी वन अपॉन ओ ए वन ये तो बीटा है अपॉन एल्फा ए वन सी अपॉन ओ ए अब आप चित्र में देखें तो जो ए वन सी है ए वन सी ये इक्वल टू बराबर है ए बी के तो हम इसमें क्या करेंगे ये इक्वल टू ए वन बी वन अपॉन ओ ए वन अपॉन ए बी अपॉन ओ ए तो हम इसको एम इक्वल टू लिखेंगे ए वन बी वन अपॉन ओ ए वन इन टू ओ ए अपॉन ए बी और इसको लिखते हैं भी ए वन बी वन अपॉन ए बी इन टू ओ ए अपॉन ओ ए वन अब 
एवन बीवन अपॉन ए बी ये है इसका रेखीय आवर्धन ए वन बी वन अपॉन ए बी इक्वल टू लेस का रेखीय आवर्धन और ये रेखीय आवर्धन का मान हम जानते हैं भाई ये बी अपॉन यू के बराबर होता है अब जिसमें कोई जो डिस्टेंस है वो हम मान लें कि स्पर्श दस की न्यूनतम दूरी पर होता है तो ये ओ ए इक्वल टू डी स्पष्ट दृष्ट की न्यूनतम दूरी तो आप देख लीजिए ये वाला जो फॉर्मूला यहां पर आ रहा है एम इस एम को हम लिख सकते हैं इसलिए एम इक्वल टू इसके स्थान पर आपको बी अपॉन यू इन टू डी अपॉन वी इसका मान इसमें बी के बराबर है ओ ए वन इक्वल टू बी तो ये इसमें बी से बी इसमें काट देंगे तो यहां रह जाएगा डी अपॉन यू ये इक्वल टू एम इसको नंबर एक डाल दें इसमें तो लेंस का सूत्र ये हम जानते हैं वन पॉन बी माइनस वन पॉन यू इक्वल टू वन पॉन है अब यहां पर उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस के लिए भगत दूरी का मान पॉजिटिव होता है अब यहां पर तो अपने लिया तो उसने बी और यू दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों माइनस से लगा दें तो माइनस वन पॉन बी प्लस वन पॉन यू इक्वल टू वन पॉन है सो वन पॉन यू इक्वल टू वन पॉन बी प्लस वन पॉन है अब ये जो वन पॉन यू है इसका मान हम यहां रखते हैं समीकरण ये समीकरण एक से एम इक्वल टू डी इंटू वन पॉन बी प्लस वन पॉन एम तो ये है इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं विशेष प्रश्न विशेष प्रश्न में क्या हो सकता है इसमें नंबर एक जब v इक्वल टू डी यानी अंतिम प्रत्येक भी इस पर दस की न्यूनतम दूरी पर बने तो m इक्वल टू डी इंटू वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एम और इसको करते हैं हम डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन एम तो ये से कट जाएगा इसमें ये एक तो वन प्लस डी अपॉन एम ये इक्वल टू एम तो अगर अंतिम प्रत्येक इस पर दस की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसकी आवेदन क्षमता इतनी होगी इसकी जो और सेकेंड क्वेश्चन जब v इक्वल टू इनफिनिट यानी अनंत तो अंतिम प्रत्येक अनंत पर कब बनेगा जब हम बिंब को फोकस पर रखें तो m इक्वल टू डी इंटू वन अपॉन इनफिनिटी प्लस वन अपॉन एफ और m इक्वल टू डी इसका मान जो हो जाएगा जीरो वन अपॉन एफ सो m इक्वल टू डी अपॉन एफ तो यानी हम यहां देखें तो इसमें तो डी एफ आ रहा है यहां पर वन प्लस डी एफ आ रहा है इसका मतलब यह कि इसका सबसे अधिक उपयुक्ति तो तभी है जबकि अंतिम प्रत्येक इस पर दस की न्यूनतम दूरी पर बने तो ही इसकी आवर्धन क्षमता का मान अधिकतम होता है ये आवर्धन क्षमता इसकी तुलना में अधिक है अब इसकी आवर्धन क्षमता किस पर डिपेंड करती है वो आप फॉर्मुले के अंदर तुरंत ही देख सकते हैं लेंस की फोकस दूरी पर डिपेंड करती है लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी इसे आवर्धन च 
क्षमता को बढ़ाना यानी आप चिंता कैसे बढ़ा सकते हैं इसका सूत्र है एम इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ लेंस की फोकस दूरी कम करने पर आवर्धन क्षमता बढ़ेगी तो यानी इसमें एम का मान कम कर दिया जाए तो एम का मान इसमें अपने आप बढ़ जाएगा इसके वजह से तो इस तरह से जो सर सूक्ष्म दृश्य होता है उसमें एक सिंगल लेंस होता है और इसकी सहायता से हम सामान्यतः जो जैसे अखबार है किताब है ऐसी वस्तुओं को लिखे हुए वो हम पढ़ सकते हैं छोटी छोटी वस्तुओं का हम उसे देख सकते हैं दूरी तो ये बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है दूरी तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू